உலகம் முழுவதும் இருக்க மருத்துவர்களும் மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்களும் அரசாங்கங்களும் கொரோனா அப்படிங்கிற வைரஸ் எதிர்த்து போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க மனித இனத்தை காப்பாற்ற ஆறு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த தேதியில் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வெளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையின்படி இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவங்களோட எண்ணிக்கை உலக அளவில் பார்த்தா பன்னெண்டு லட்சத்து பதினாலாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தாறு இறந்தவங்களோட எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஏழு உலகம் முழுவதும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்க கொரோனா வைரஸ் மனித இனத்துக்கு புதிய ஒன்றா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையவே கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி வர ஆறு வகையான கொரோனா வைரஸ்கள் மனித இனத்தை தாக்கியிருக்கு அந்த வகையில் வந்த ஏழாவது ஒன்று தான் இன்றைக்கி பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிற டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நோவல் கொரோனா வைரஸ் மனித இனத்தை தாக்கும் இந்த கொரோனா வைரஸ்களை ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டெல்டா அப்படின்னு நாலு வகையாக வாய்ப்படுத்துகிறாங்க இதில் ஆல்ஃபா பீட்டா கொரோனா வைரஸ்கள் தான் மனித இனத்தை தாக்கும் இது பாலூட்டியிலிருந்து மனிதக்கு பரவுறதா சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க இதுவரை மனித இனத்தை தாக்குன ஏழு கொரோனா வைரஸ்களும் இந்த ஆல்ஃபா பீட்டா வகையை சார்ந்ததாக தான் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டுகளில் சைனாவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின சார்ஸ் அப்படிங்கிற கொரோனா வைரஸால் ஏழ்நூற்றி எழுபத்தி நாலு மக்கள் இறந்து போயிருக்காங்க இது வவ்வால்கள் மூலமாக மனிதனுக்கு பரவியிருக்கலாம் அப்படின்னு சைன்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டில் சவுதி அரேபியாவில் மெர்ஸ் அப்படிங்கிற கொரோனா வைரஸால் எட்நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு மக்கள் இறந்து போயிருக்காங்க இது அங்கே இருக்க ஒட்டகங்கள் மூலமாக பரவியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த நோவல் கொரோனா வைரஸால் பன்னெண்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது மதியம் ஒரு மணி நிலவரப்படி இதுவரை தொண்ணூத்தொம்பதாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு மக்கள் இறந்து போயிருக்காங்க இவ்வளவு மனித உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்துகிற இந்த வைரஸ் பார்க்குறதுக்கு பெருசாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையவே கிடையாது அதாவது நம்ம அதை மனித உடல் செல்களை வந்து வெறும் கண்ணால் பார்க்க முடியாது மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக தான் பார்க்க முடியும் அப்போது அது எவ்வளோ சின்னதுன்னு கற்பனை பண்ணி பார்த்துக்குங்க இப்போ நம்ம மனித செல்களை ஒரு பேக்டீரியாவோட கம்பேர் பண்ணோம்னா பேக்டீரியா வந்து மனித செல்லை விட ரொம்ப சின்னமாக இருக்கும் இப்போது இந்த வைரஸ்களை இந்த பேக்டீரியாவோட கம்பேர் பண்ணோம்னா பேக்டீரியாவோட இந்த வைரஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அப்போது இந்த வைரஸ்கள் எவ்வளவு சின்னதாக இருக்கும் அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சரி இந்த கொரோனா வைரஸ் எப்படி இருக்கும் அது மனித உடலில் எப்படி நுழையுது நுழைஞ்சு என்ன தான் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முக்கியமான தெரிஞ்சுக்கணும் அது எதை பற்றினா மனித உடல் செல்லை பற்றி தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் மனித உடல் செல்களால் ஆனது அப்படின்னு மனித உடலில் பல வகையான செல்கள் இருக்குது அந்த செல்கள் எப்படி இயங்கணும் அப்படிங்கிறத அந்த செல்களில் இருக்க டிஎன்ஏயில் இருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் முடிவு பண்ணும் ஒரு டிஎன்ஏ முழுக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷனால் இருக்காது அந்த டிஎன்ஏயில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட பகுதியை தான் நம்ம ஜீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்குது அது என்னென்னா நம்ம செல்லால் டிஎன்ஏயில் இருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை டைரெக்டாக படித்து புரிஞ்சிக்க முடியாது இந்த இடத்துல தான் செல்லில் இருக்க இன்னொரு பார்ட்டான ரிபோஸும் செல்லுக்கு உதவுது எப்படின்னா ரிபோஸும் டிஎன்ஏயில் அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல இருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை படித்து அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி ப்ரோட்டீன்ஸையும் என்சைம்ஸையும் உருவாக்கும் இந்த ப்ரோட்டீனும் என்சைம்னால் செல் எப்படி இயங்கணும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணி ஒரு ஒரு செல்லுமே ரன் ஆகும் ஒட்டுமொத்த உடம்பில் இருக்க எல்லா செல்லுமே இப்படி தான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு சரி இப்போது இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்ப்போம் இதுக்கு பேர் நோவல் கொரோனா வைரஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நோவல்னால் புதிய அப்படின்னு மீனிங் அடுத்து கொரோனா அப்படின்னா என்ன வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஒரு வைரஸ்னால் அதுக்கு டிஎன்ஏ இல்லை ஆரணி இருக்கும் இந்த நோவல் கொரோனா வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு ஆரணி இருக்குது மரபு பொருளாக இருக்குது அதாவது ஜெனடிக் மெட்டீரியலாக இருக்குது இந்த மரபு பொருளை சுற்றி ஒரு உரை இருக்கும் இந்த உரைக்கு மேலே ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன் பார்க்குறதுக்கு கிரீடம் மாதிரியான அமைப்பில் இருக்குது அதனால தான் இதை கொரோனா அப்படிங்கிறாங்க அதாவது லத்தீன் மொழியில் க்ரௌன் அப்படிங்கிற வார்த்தையிலேருந்து தான் இதை எடுத்துருக்கிறாங்க க்ரௌன் அப்படின்னா கிரீடம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போது இந்த கொரோனா வைரஸ் மனித உடலில் எப்படி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நமது மனித செல்லில் மேற்புறத்தில் ரெசப்டார் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி இருக்கும் இது ஒரு பூட்டு மாதிரி செயல்பட்டு நம்ம செல்லுக்குள்ளே வேறு அந்நிய பொருள் வந்து வர்றதை தடுக்கும் இது தான் அதோடய வேலை இப்போது இந்த கொரோனா வைரஸ் மனித உடலுக்குள்ளே வந்த பின்னாடி அந்த வைரஸில் இருக்க ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன் நம்ம செல்லில் இருக்க ரெசப்டாரில் போய் ஒட்டிக்கும் நமது மனித உடல் செல்லில் மேற்புறத்தில் இருக்க இந்த ரெசப்டார் ஒரு பூட்டு மாதிரி செயல்படும் அப்படின்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இப்போது
இதில் அர்த்தம் என்னென்னா நம்ம மனித உடலே இந்த வைரஸை உருவாக்கும் இப்படி நம்ம ரிபோசோமாலேயே அந்த செல்லுக்குள்ளே இந்த வைரஸ்கள் பல்கி பெருகிறதுனால ஒரு கட்டத்தில் அந்த செல்லையே அழிச்சுக்கிட்டு இந்த வைரஸ்கள் வந்து வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும் வெளியே வந்த வைரஸ்கள் என்ன பண்ணுனா பக்கத்தில் இருக்க செல்லில் போய் ஒட்டிக்கிட்டு மறுபடியும் இதே வேலையை கண்டினியூ பண்ணணும் இப்படி கண்டினியூ பண்ணுறதுனால நம்ம மனித உடல் செல் வந்து பல எண்ணிக்கையில் வந்து அழிஞ்சிடும் இப்போ தான் ஏதோ நம்ம உடம்பில் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது வித்தியாசமாக நடக்குது அப்படின்னு நம்மளோட இம்யூனி சிஸ்டம் கேப்சர் பண்ணி நோய் சக்தியை வேலை செய்ய வைக்கும் இந்த இடத்துல தான் காய்ச்சல் சுவாச கோளாறு வீக்னஸ்ஸாக இருக்கிறது இந்த எலும்புகள்லாம் வலிக்கிறது தெரிய ஆரம்பிக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இந்த வைரஸால் வயசானவங்களும் சுவாச பிரச்சனை உள்ளவங்களும் தான் அதிகமாக இறக்குறாங்க இதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த வைரஸ் வந்து ஈஸியாக போய் எந்த செல்லை தாக்குதுன்னா நம்மளோட சுவாச பகுதியில் இருக்க செல்களை தான் பல ஆயிரக்கணக்கில் மனித உயிர்களை கொண்டு கூச்சிக்கிட்டு இருக்க இந்த வைரஸுக்கு மருந்து இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல அப்புறம் எப்படி செய்திகளில் சில பேர் இந்த வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவங்க குணமடைஞ்சு வீட்டுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு அவன் சொல்கிறாங்க வாங்க அதையும் பார்க்கலாம் இந்த வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சேர்ந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து குணமடைஞ்சு வீட்டுக்கு போனவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப கட்டத்திலேயே அதாவது இந்த வைரஸ் தாக்குன ஆரம்ப கட்டத்திலேயே சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டவங்க இந்த வைரஸை வந்து கொள்றதுக்கு நம்மளுக்கு மருந்து கிடையாது ஆனால் இந்த வைரஸ் வந்து உருவாக்குதுல ஒரு எஃபெக்ட் இந்த காய்ச்சல் சுவாச கோளாறு இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு அவங்க கொடுக்குறாங்க இது மூலமாக தான் அவங்க ரெக்கவர் ஆகிறாங்க இதுக்கு வந்து ஆன்டி வைரல்ஸ்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க ஆன்டி வைரல் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நம்ம ஆன்டிபயாட்டிக் எடுத்துக்கிறோங்களா அந்த மாதிரி ஆன்டிபயாட்டிக் எதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கோங்கம்மா ஒரு பேக்டீரியா மூலமாக வர நோயை வந்து குணப்படுத்துறது ஆன்டிபயாட்டிக் என்ன பண்ணணும்னா அந்த குறிப்பிட்ட பேக்டீரியா வந்து அழிக்கும் இப்போது இந்த இடத்துல ஆன்டி வைரல் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஆன்டி வைரல் வந்து அந்த பே அந்த வைரஸை அழிக்காது ஆனால் அந்த வைரஸ் வந்து மற்ற செல்லுக்கு பரவிடாமல் கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தும் இதை தவிர வேறு என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஆன்டி வைரல் பிளாஸ்மா ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரிஸ்கியான ட்ரீட்மெண்ட் கூட அதனால் அதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து இந்த வைரஸில் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு இறக்கிற தருவாயில் போகும்போது மட்டும்தான் அதை பயன்படுத்துகிறாங்க இது இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்பெஷல் இம்யூ பிளாஸ்மா ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ரத்தத்தில் வந்து இருக்கிற பிளாஸ்மா அதை எடுத்து பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த நோயை குணப்படுத்துறதுக்கு அதை குணப்படுத்துறதுக்கு கட்டுப்படுறதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க இப்படி தான் சொல்ல முடியும் இப்படி இது பயன்படுத்துறதுனால கிட்டத்தட்ட சைனாவில் வந்து ஒரு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு பேருக்கு வந்து அதாவது இறக்கிற தருவாயில் இருந்த ஒரு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு வந்து இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க அதில் ஒரு தொண்ணூற்றோரு பேர் ரெக்கவர் ஆகிருக்கிறாங்க ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா டூ காஸ்ட்லியும் கூட இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ரிஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்க ஆரம்ப கட்டத்திலேயே சிகிச்சை எடுத்துக்கணும் இந்தியா மாதிரி நாடுகளில் மருத்துவமனை ஆகட்டும் மருத்துவர்களாகட்டும் இல்லை மருத்துவ உபகரணங்களாகட்டும் சாதாரண நாடுகள்லையே பற்றாக்குறையாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு மாஸ் அஃபெக்ட் வரும்போது இந்திய மருத்துவத்தால் கண்டிப்பாக சமாளிக்க முடியாது மக்கள் தொகையும் ரொம்பவே நம்ம நாட்டில் ஜாஸ்தி அதனால் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் வருமன் காப்பதே சிறந்தது அப்புறம் இந்த நோய் சம்மந்தமாக பல வதந்திகள் பரவிக்கிட்டு தான் இருக்குது அந்த நாட்டு மருந்தில் குணப்படுத்திடலாம் மஞ்சள் பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் மிகப்பெரிய வதந்திகள் தான் அதாவது மஞ்சள்ங்கிறது ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் ஆனால் நம்மளுக்கு இப்போ இந்த இந்த நோய் வந்து வைரஸால் வர்றது ஆன்டிபயாட்டிக் யூஸ் பண்ணி எப்படி வைரஸ் நம்ம கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியர்கள் நோய் சக்தி அதிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு மனிதனோட சராசரி வாழ்நாள் அப்படிங்கிற பட்டியலில் இந்தியா எத்தனை இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு போய் பாருங்கள் ஒரு நாளைக்கு இந்தியாவில் இறக்கிற குழந்தைங்களோட எண்ணிக்கை எத்தனை பேச்சு செக் பண்ணுங்கள் ப்ரோட்டீன் கிடைக்காம எத்தனை பேரையும் செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க போதுமான அளவு ப்ரோட்டீன் அதில் நம்ம இந்தியா எத்தனை இடத்துல இருக்குது இதெல்லாம் போய் தயவு செஞ்சு பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் கிடைக்குது அப்படிங்கிறனால எல்லாேருக்கும் அது கிடைக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்பாதீங்க நம்மளை தாண்ட நம்மளோட உலகம் இருக்குது அந்த மக்களோட வாழ்க்கை முறை வேறு அதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிங்க அறிவியல் சம்மந்தப்பட்ட நிறையா விஷயங்களை இங்கே உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதுவரை பொறுமையாக கவனிச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி என் பேர் தினேஷ்